，买了一颗白菜，啊，五块九。天天吃鹅肠炒这些鸭和鹅都吃腻了，换换口味。来，鹅的话和鸭的话，它这个白菜梗了，它也会把它吃完。上次也给过它吃的。如果天天给鹅肠炒的话，估计也吃腻了，是吧？他连梗都吃，到时候下半季呃下半年自己种一些白菜，人也可以吃，然后也可以喂这些鹅。看一下这个小鸡仔，快长大了。估计这个小的都有一斤多了，迫不及待的要吃芦花鸡了。买了一包饲料，这个给小鸡仔的，小鸡仔现在也只能吃饲料。这一包五斤十块钱，还买了一包这个，这个叫冰蚕蛤蟆片，是给那个鸡预防感冒的。把这个试一下水，你又不吃。基本上是一只鸡一片，数数个十八片，二、四、六、八。今天看一下糖了没有？应该没糖吧？好像有一只是比较秧，哦，这一只，这一只。看一下，这一只它都不长。应该是快感冒了，等会给先给他吃，啊！看一下这一只直接可能快扛不住了，直接喂它喝药，因为放在饲料里面它不吃，嗯，这些鸡还是吃，直接给它搞点药，直接喂喂进去，来喝药了，喝药了感冒就好了。我发现这个母鸡啊，没有公鸡长得快。你看看这个这个母鸡，它这种颜色是母鸡，它翅膀还这么小，全是绒毛，还是这种，主要体型变大了，但是羽毛没有长。再看一下这个公鸡，你看一下这个公鸡，公鸡这羽毛直接可以飞起飞了，我靠！这是公鸡，公鸡的话长得快。动作。动作。动作啊，等你长大了、成年了，去打螺丝好不好？下午三点钟啊，感觉放晴了，啊，鸭子给它弄弄过去了。大家看一下，这是旁边邻居的那个鸡圈，它是用那个铁皮搭建的，那里面是没有草的，就在那个竹子下面。还是我的要科学一点了，我这边的话全是草啊，像花园一样是吧？鸡的花园，还可以找虫子、蚯蚓来吃。哎呀，放一盆水在这里，全身打湿了。这个鸭和鹅就喜欢玩水，刚吃饱又在叫，哈、啊，没完没了了，吃不饱的样子。我们看它吃没吃饱，直接看它那个脖子下面。鼓没鼓起来？鼓起来了就是吃饱了。你看，比如那个鸭子，哎，聚一下焦，对一下焦。你看，我发现这个黄色的这个小鸭子啊，看这种，它的话消化的最慢，鹅的话是最快的，鹅的话消化太快了。啦啦啦啦啦啦啦。
准备去施肥，那个菜的话一直没施肥的，都是肥料。你干嘛？你要吃啊？放在这里这么久了，你也不吃，给你施一下肥嘛。拿一把小锄头，进来进来。好，董卓看家啊，我们就不说了，你在这里看着。这盆盆栽，这个花的话还是月季花，还是长大了不少，长得比较慢，因为没什么太阳。给它施一点肥，拿一点肥料。哎，可以。走走，看家啊，看着我家看着，别被偷了。刚下过雨，全是稀泥吧，感觉穿拖鞋要方便一些，容易洗一些。我发现有一些鸟啊，进去吃那个玉米面。这是别人种的喂鱼的，我感觉喂鸡子、鸭子也可以，也不知道是什么草。它刚这一片已经割过了，我靠，一周就长出来了。这个我感觉取之不尽，用之不完了。割完又长，啊，那边也割过的。看一下我的菜地，从那边到这里。玉米的话，感觉快全军覆没了，只有一颗、两颗、三颗、四颗、五颗、六七八九十多颗吧，十来颗。这边是辣椒，那边是西瓜，这边是一些豆，啊，不是茄子这些，西红柿。今天来施肥，施一下肥好一些，长得好一些。看这个玉米，它一颗窝子长得两颗，有的三颗。看这个是三颗，等会儿把它移一下。这个都断了，估计是雨下大了。一颗，这是一颗，这里有两颗，那里也有两颗。等会儿把它移一下吧，有的还没长出来。之后啊，离这个苗，这个菜苗不要太近了，稍微有点距离，然后给一小把就够了。然后把它埋住，它慢慢的它的根伸到这里来了，它就会吸收刚才已经施完肥了，上次种的西瓜苗没有长了，怎么回事？也不知道是为什么。施完肥的话，后面的话应该就会茁壮的成长。我老黄就坐享其成就好了，回去搞生活了，饿死了，饿死了。今天还不知道吃什么嘞。这个草叫车行草，是一种中药，好像是清热解毒的那种。在这个路上发现了一颗野生的辣椒，这应该就是辣椒吧？为什么已经开花了？哼，又废了，全是泥巴。雨后天晴，鸡鸭鹅都已经吃饱了，也该我老黄搞生活了。今天的话，煮一个面条来吃。这个是那个宽一点的面条，这是鲜面条。再炒一个素菜吧。这个是，这个叫什么菜呀、啊？菜花，青菜花，应该炒出来挺好吃的。把这个小葱啊切成葱花，像这样垒起来，稍微切得快一些。葱花的话，稍微切小一点。一般煮面条啊，就可以放一些葱花呀、啊、香菜之类的。哎，回家放鞭炮哦！今天清明节，大蒜的话给它拍一下。
看一下这一碗是那个面条的佐料，这个是炒青菜的，就是蒜末和干辣椒，不吃辣椒的可以不加干辣椒。这个里面加的一点生抽啊、盐、白糖、鸡粉就这些，还有蒜末、葱花。不喜欢吃麻的可以来点花椒面。好，这个蒜末和干辣椒。哎呦，这次不敢敲敲这样的，这样敲的话这个反油，碗的话容易坏。香味炒出来过后，倒入这个青菜。还有很多人不不会炒素菜呀、啊，这个蔬菜还是简单。炒素菜的话，就是放调料比较简单，多放一点基本味就可以了。盐，然后鸡粉。人炒素菜的调料没没没必要放那么多，保持它的。清香味，这个刷子来洗锅啊，是真的方便，一下就刷干净了。稍微奢侈一把呀，吃三个鸡蛋，好久没这么奢侈了。水已经开了，煮面条的话，一般要水开了才煮。这个粗面条，宽的，有一斤，今天吃个半斤吧。不知道大家在家里面喜不喜欢吃这种宽宽面条？可能一般吃的是那种细的吧。<咳>我也是好久没吃宽的了，今天煮一点宽的来吃。打一点这个面汤，非常非常的香。拿出来准备开饭了。今天吃的比较简单了，一碗面条，一碗青菜。开饭，开饭！哎呀，今天吃点农家小菜，农家小面条。尝尝这个青菜怎么样？嗯。点心的柴火炒出来的菜的那个味道，农村的味道，在饭店里面炒不出来这种，还是要烧柴火。半斤面条啊，满满一大碗，尝一下怎么样？哇，哇，麻辣的，这味道绝了！这宽面条我感觉比细的好吃，来一个煎蛋。像农村的这种自家种的蔬菜呀、啊，一定要多清洗好多次，因为它没有打过农药什么的，所以说这个菜的表面有很多那种虫卵，因为长虫了嘛，很多虫卵。如果像种植基地种的打了农药的是吧，它就没有虫。董卓，你把家看好啊，我出去玩去了，好吧，来，拜拜，拜拜，拜拜了。这个地方下来就是这个河，河里面可以钓鱼啊。先看一下有没有鱼。前几天下过雨的，这个河水的话它不太清澈，浑浊的。这河里面的石头好大呀，我感觉这个水不是太深了，这怎么钓？我现在的话没有买鱼竿，到时候有鱼竿了再来钓。看一下这边的鱼情怎么样，好不好钓？去看一下别人的操作。
。耶，这个钓鱼佬咋这么熟悉啊？这不是叔叔吗？<笑>掉了。这个小河里面钓鱼的话，估计只能钓一些石斑鱼或者那个黄辣丁。